junkfoodtaster.com and this is second art and second art is a candy bar it says crunchy peanut butter toasted coconut by the Hershey company so he got in nutrition facts his ingredients sugar corn syrup and peanuts and toasted coconut what is this molares molasses molasses uh, somewhere here it says the Hershey company use a Alright, Hershey's.com. So let's do it, let's review this guy. <laughs> Looks funny. So the toasted coconut. Coconut. It's on the outside, obviously. I will cut a little bit. I always cut stuff. Explodes. Reminds me totally on a Butterfinger now. Um, let's make a vertical cut here. Yeah. Explodes. Yeah, really interesting. <laughs> interesting consistency here, and I will eat the rest. Mm hmm. You may can see little holes inside the... What is this? In German I have a word for this. Mm -hmm. I think this is excellent. Yeah. This is just excellent candy bar. Win. Yeah, super crunchy. Nice flavor, probably very sweet. If you can't stand sweet stuff, maybe not your case, but then you are not a candy bar eater, so it's all right. Um, yeah. So what's your opinion about Sacknut? Let me know if you know, otherwise I continue. Yeah, Sacknut aus den USA. Um, ist dem Butterfinger sehr, sehr ähnlich, aber noch viel krasser. Und zwar hat das erstmal eine äh, Erdnussbutter-Kokosnuss-Toastung. Äh, <lacht> da kann man das bestimmt nicht übersetzen. Erdnussbutter-getoastete Kokosnuss oder so. Außenhülle. Ist schon mal krass. Schmeckt auch krass. So ein bisschen wie Raffaello. Und dann hat es so crunchy, dann hat es so einen übelst abgefahrenen Krokant drinne. So was habe ich noch nicht gesehen. Das zerfällt hier schon beim einfachen Berühren. Ja, oder zumindest die anderen konnte ich hier mit dem Finger auseinander pellen. Unglaublich spröder Krokant. Was ja egal ist, das ist ja in diesem Riegel drinne. Da kriegt er also groß rumkleckern tut das nicht. Es sei denn, man macht so ein Massaker wie ich hier. Und super knusprig und irgendwie lustig. Das ist aber sehr süß, das Zeug. Also süßes Zeug möchte man schon abkönnen. Wenn man sich vor richtig süßem ekelt, ist das nichts. Aber ich glaube, dann tut man sich auch überhaupt gar nicht mit Schokoriegeln beschäftigen. Okay, ja, habe ich einen Import-Shop gekauft. Äh, ich hoffe mal, dass es nicht im normalen deutschen Leben gibt. Ich will hier auch ab und zu mal was Spezielles bringen. Ja. Also wer das zufälligerweise vielleicht schon mal gegessen hat, kann ja auch mal sagen, wie es ihm geschmeckt hat oder ihr. Ansonsten war das die Review und danke fürs Zusehen.